mezza giornata del nostro seminario non si può negare che abbiamo lavorato con una certa intensità il professor Plutino è pregato di lasciare libero l'uditorio cerchiamo di concludere entro le 5 in maniera che ognuno può tornare a casa con calma adesso sentiamo Luciano Pellicani e poi Maria Freitas se non sbaglio che ci parleranno delle prospettive del socialismo europeo l'onorevole Savino è pregato di stare seduto grazie già siamo in pochi se poi facciamo pure casino non finiamo mai e poi Ci salutiamo, la prossima volta prometto che i nostri seminari saranno meno intensi di questo che abbiamo fatto perché ridendo e scherzando abbiamo sentito più di dieci relazioni in due giorni. Quindi. Luciano, se riesci a stare nella mezz'ora il Signore ti sarà prego grazie come si accende? ecco e allora beh, insomma, il tema che mi ha dato non è quello di quelli piccoli il futuro c'ha la socialdemocrazia europea anche se non esiste solo, solo l'Europa contiene partiti socialdemocratici o socialisti eccetera però io non parlerò tanto delle prospettive future, quelle che in qualche maniera emergeranno tenendo presente invece quello che possiamo chiamare senz'altro l'avversario storico del liberal socialismo, cioè il mercato autoregolato, il SFS, il cosiddetto neoliberismo. Quando crollò il muro di Berlino ci furono varie sentenze ovviamente. Una buona parte di quelli che Soros ha chiamato i fondamentalisti del mercato decretarono, non è finito solo il comunismo, ma è finito anche il compromesso socialdemocratico fra Stato e mercato, perché si chiamava e si chiama compromesso socialdemocratico, perché per dirla con una formula molto efficace di Giorgio Ruffo, i socialisti dicono sì oggi all'economia di mercato, dicono no alla società di mercato, sono due cose completamente diverse. Le, ridurre la società a, al mercato significa sostanzialmente accettare un meccanismo quasi perverso per certi versi, addirittura Sartori è arrivato a dire che il mercato autoregolato ha qualcosa di disumano comunque produce una serie di problemi e produce una serie di conseguenze sia inique dal punto di vista etico-politico che dal punto di vista tecnico perché questo? Almeno seguirò soprattutto la traccia di Stiglitz che non è formalmente un socialdemocratico però ha fatto l'elogio per la socialdemocrazia perché ha messo a confronto il modello americano il modello dell'economia dell che si autoregola con interferenze minime da parte dello Stato la cosiddetta rivoluzione dello Stato minimo che ha avuto poi nei, negli Stati Uniti d'America i teorici più agguerriti e più estremisti che si sono battezzati anche capitalistico, anarco capitalisti dove appunto l'idea fondamentale è che lo Stato deve essere ridotto ai minimi termini e lasciato il libero spazio appunto all'economia di mercato con tutte le sue conseguenze. Giustamente Stiglitz faceva osservare prima e questa è la crisi che è esplosa fra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, è una crisi americana ed è una, ed è una crisi americana anche perché come dire ha contagiato le altre economie, tutte più o meno interconnesse, in particolare quelle europee, sicché la crisi stessa ha colpito anche 
gli stessi partiti socialdemocratici si sono trovati di fronte a una grossa difficoltà. Da dove nasce una difficoltà di un progetto socialdemocratico? Che è un progetto sostanzialmente di correzione del mercato autoregolato. È un progetto che introduce nell'economia di mercato un principio che è completamente estraneo all'economia di mercato, la solidarietà. Giustamente, per esempio, la, la tassazione progressiva è stata definita giustamente una, una tassazione di solidarietà. Si riconosce sostanzialmente che tutti coloro che fanno parte di una certa comunità politica devono in qualche modo partecipare al stesso funzionamento comunità dell'economia e soprattutto si basa sull'idea che ci sono dei beni che non possono essere messi sul mercato. Il bene più importante che non può assolutamente essere messo sul mercato è la sanità, è la salute. Questo bene primario, perché se non c'è la salute, dico una banalità, tutti gli altri beni non hanno valore a tutti. E invece in America le cose sono andate proprio in questa maniera, in questa maniera a tal punto che i dati parlano chiaro a questo riguardo. Uno è che 45 milioni di americani non hanno assistenza medica, che è una follia per un paese più ricco del mondo. Posso capire che questo succede in India, anzi è normale che questo succede in India, perché non essendo certo un paese ad alto, oggi ha un alto tasso di sviluppo, ma appunto raccoglieremo, gli indiani raccoglieranno i risultati di questo sviluppo soprattutto nei futuri decenni, per l'intanto devono andare avanti come possono e eh, diciamo pure lo fanno, lo stanno facendo insieme i cinesi brillantemente 45 milioni di, 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 di cittadini americani senza assistenza medica una follia, ci hanno fatto pure un film non so se lo ricordate John Q, il, interpretato da Denzel Washington è la storia vera di un nero che ovviamente non aveva i soldi per per assicurare appunto la propria salute e quella dei propri figli c'era un figlio morente che avrebbe potuto essere salvato grazie a un'operazione chirurgica molto costosa e questo ragazzo è entrato in un ospedale con la pistola scarica, ma comunque non ha detto che era scarica e ha costretto sostanzialmente i mass media, televisioni, giornali cioè, a prendersi cura di questo caso mio figlio sta morendo, può essere salvato però io non ho, la, non ho appunto l'assicurazione il paradosso di questo sistema autoregolato, in pieno XXI secolo fra l'altro, sta anche nel fatto che in base a uno studio fatto, una ricerca empirica molto rigorosa da economista Krakman, risulta che se adottassero gli americani il sistema canadese, come sappiamo il Canada non è un paese bolscevico, come sbaglio, questo pare che non sia un paese bolscevico. E allora è bene. Quale sarebbe il risultato? Uno, anche i 45 milioni di americani esclusi dall'assistenza dalla, dall medica riceverebbero appunto l'assistenza medica e in aggiunta risparmierebbero gli americani. Perché, si ripete, perché? perché le compagnie di assicurazione ovviamente hanno fatto, si sono concertate, hanno detto che questi ci tengono molto alla loro salute, sono ricchi e spremiamoli bene. Quindi un sistema assurdo basterebbe appunto adottare il sistema canadese, che è un sistema tipicamente socialdemocratico. Stamattina è stato ricordato il fatto che i canadesi si autodefiniscono europei, e su questo punto specifico sono europei, perché appunto la, la virtù diciamo, dello Stato sociale istituzionalizzato in Europa appunto, è stata tale da indurre Rifkin, che non è un socialista, di la forma il capitalismo meno feroce, meno selvaggio, meno iniquo si è realizzato in, in, in Europa. Il che non significa che noi abbiamo raggiunto in Europa, in quanto partiti socialdemocratici, la, la perfezione, diciamo, i difetti sono molteplici, anche non possiamo, dobbiamo sempre tenere presente che tutte le istituzioni umane sono per definizione imperfette, inadeguate, insufficienti, che ci costringe al riformismo permanente, come lo teorizzava, aveva teorizzato in qualche misura persino Voltaire che diceva non appena hai trovato la soluzione di un problema sei costretto poi a perché ci sono in mezzo le passioni umane molte delle quali sono assai poco nobili sono in mezzo le passioni umane che alterano sostanzialmente poi il... la soluzione finalmente trovata d'altra parte il nostro grande Maiorelli che cosa diceva? la condizione umana è tale che risolto un problema ne nascono due di tipo diverso ma siamo sempre a quindi non ci si può mai fermare non è che poi e dire soddisfatti semplicemente dei risultati ottenuti. 
Ora, Stiglitz è stato criticissimo di questo modello, il cosiddetto neoliberismo, eccetera, e ha indicato proprio il modello socialdemocratico come punto di riferimento. E da questo punto di vista lui fa parte di quella famiglia di economisti, di cui fanno parte anche, per esempio, Kragman, che ho già citato, con la Mosca, Wallman, Rifkin eh, e, e tanti altri, che hanno messo a confronto i due modelli di capitalismo. Albert, un, un economista francese, ha parlato di capitalismo contro capitalismo. E abbiamo, nel mondo occidentale ci sono questi due modelli sostanzialmente. Il modello liberista, che ha trovato negli Stati Uniti la sua realizzazione storica, per così dire, è il modello appunto liberal socialista. C'è un altro dato impressionante della realtà americana, questa per certi versi è ancora più impressionante di quello che ho già ricordato, circa i 45 milioni di cittadini americani senza assistenza medica, e che nell'arco di dieci anni, fra la fine del, del secolo scorso e i primi anni di questo secolo, ebbene, nelle carceri americane si è passati da 500 mila detenuti a 2 milioni. Ho capito, ci sono soldati di questo genere, c'è qualche cosa di profondamente distorto di profondamente come è possibile nell'arco di dieci anni si arriva a questa, questa cifra impressionante giustamente Lutva dimenticavo di citarlo che è un liberale moderato eccetera diceva ma perché non investe nel settore sociale per bonificare quelle aree che producono poi i delinquenti tant'è che si passa da 500 mila e ci sta già di una cifra iperbolica si arriva a 2 milioni addirittura e costano 2 milioni da gestire eppure non c'è nulla da fare pare che proprio su questo punto gli americani non vogliono sentire ragione a dispetto del fatto che una buona parte degli economisti americani ha ipercriticato questo modello appunto neoliberista non è vero quindi che ci troviamo in una situazione caratterizzata dal pensiero unico non è vero, la distinzione sinistra-destra continua ancora a essere valida non è quella di un tempo quella di un tempo era caratterizzata dalla presenza del bolscevismo, del comunismo era la presenza del mito della rivoluzione ovviamente e anche era, aveva preso certe caratteristiche che sono state sintetizzate da Ortega e Gasset è mai possibile che dobbiamo continuare a concepire la politica come un conflitto fra paralitici ed epilettici bisogna evitare di essere e paralitici cioè la difesa ad oltranza del resistente e epilettici cioè la pretesa di poter cambiare tutto con un'operazione magica i risultati che sono stati ottenuti adottando la seconda soluzione noi li conosciamo ed è per questo che come dire, siamo riformisti permanenti in un certo senso da questo. Stiglitz è anche stato molto chiaro perché ha rivalutato sostanzialmente il modello keynesiano. Sappiamo che Keynes è stato in qualche maniera, almeno così è stato interpretato da molti, il salvatore del capitalismo, non certo, perché ha indicato un un modo operativo per intervenire con la spaventosa crisi del 29, spaventosa davvero, sia per gli americani non solo per gli americani, perché senza quella crisi molto probabilmente non avremmo visto Hitler al potere. Perché cosa è che è successo? La, la crisi di Wall Street significò praticamente che i capitali che gli americani avevano investito in Germania si ritirarono e di colpo abbiamo avuto in Germania in pochi anni 6 milioni di disoccupati un terzo della produzione industriale collassata, in una situazione di quel genere i due partiti estremisti, quello comunista e quello nazionalsocialista, hanno avuto un successo strepitoso e i risultati li conosciamo benissimo. E Stiglitz dice con tutta chiarezza le ragioni del, di questa crisi del modello appunto autoregolato vanno trovate soprattutto in un punto di partenza che annunciava, prometteva benessere crescente e a distruggere era stata elaborata pure la teoria della goccia. La goccia diceva questo, questa teoria diceva, che dall'alto la ricchezza dall'alto scende, 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 fino a quando arriva in basso. Beh, quelli che stanno in basso questa goccia non l'hanno proprio vista. Per cui si è formato negli Stati Uniti anche una nuova classe, che è stata battezzata la classe dei, dei working, working poor, quelli che lavorano ma sono poveri perché i salari bassissimi sostanzialmente. Quindi tutta una serie. E allora quando si dice la socialdemocrazia è finita, non ha futuro, eccetera, eccetera, si dice qualche cosa che non è vero, perché fino a quando, parliamo degli Stati Uniti d'America, non del Nepal, fino a quando gli Stati Uniti d'America proporranno, insisteranno in questo modello appunto di economia autoregolata, le ragioni del socialismo, inteso come 
riformismo permanente, non va dimenticato, lo sappiamo benissimo, ma certe cose vanno ricordate, quella che poi Davide lo fa definire la più grande e benefica rivoluzione culturale di tutti i tempi, cioè il fatto che è stato accolto grazie ai partiti sociali un principio fondamentale, il principio fondamentale che è il seguente, la partecipazione di tutti allo sviluppo di una società, sviluppo morale non solo economico, eccetera. Io ricordo di, di, di dire che ogni tanto vengo stimolato da, non solo da lui, ma anche da Corri a cerca di intervenire su questi temi. Ricordo un piccolo episodio, e mi trovo a Napoli, segnavo a Napoli, stavo in un autobus e lì voi sapete come sono i napoletani, non ne parlavo. Napoletano se non parlo, non è napoletano. E questo fece un piccolo comizio e disse io non pretendo di andare a teatro una volta al mese come fa un grosso avvocato, ma volessi da volta all'anno. Questo significa partecipare, non pretendeva l'eguaglianza che è impensabile e impossibile, ma no all'esplosione, ecco. l'esplosione è la cosa più grave che si possa. E ci abbiamo le risorse prese, perché come ci ha insegnato Carlo Marx, condizione indispensabile per l'emancipazione del presso operaio, qual è? È una grande crescita della ricchezza, se non cresce la ricchezza non c'è nessuno, tutti i buoni propositi possiamo avere, ma nessuna realizzazione pratica. Quindi questo è, ed è per questo che Marx e anche si arrivano a elogiare il capitalismo come penultima tappa dell'evoluzione dell'umanità, non l'ultima ovviamente, ma penultima tappa necessaria e progressiva, perché ci fu il famoso dibattito fra Tkachev, che era un leader rivoluzionario populista russo, e Engels. Tkachev voleva fare la rivoluzione su gli aspetti. E invece il, eh, Engels gli insegnava, dice guarda che ci vuole prima la rivoluzione industriale, la rivoluzione industriale fa crescere il proletariato, poi crea la ricchezza, una volta che è stata creata questa ricchezza si può passare alla fase successiva. Skachov, che era un uomo molto intelligente, indubbiamente gli rispose con una battuta e, e il povero Engels fu quasi tramortito, perché gli disse, ma caro Engels, se la rivoluzione fa 50 anni la vogliono pure i, i gendarmi, la rivoluzione non la facciamo subito o non se ne parla proprio. Questo sottolinea anche cosa? La contraddizione in cui si è trovato il marxismo, che da una parte c'è una teoria dello sviluppo delle forze produttive precondizione essenziale dell'emancipazione del, dell lavorativa, dall'altra parte c'è il mito della rivoluzione che si può praticamente rovesciare l'esistente e produrre dei risultati meravigliosi, eccezionali, che abbiamo visto invece che di questo. Dall'altra parte è anche un pensatore non certo socialista, non certo di sinistra come Max Weber, in una bellissima, cotissima pagina ha detto il mercato autoregolato non conosce la dignità delle persone, conosce la dignità delle cose, la dignità delle merci, la dignità de, dei beni, conosce il profitto, evidentemente ha bisogno di un correttivo e questo correttivo alla fin fine è stato proprio la socialdemocrazia e quello che è successo negli ultimi anni ribadisce in buona sostanza che i fondamentalisti del mercato, così li ha battezzati Soros, Soros è un popperiano rigoroso, è un popperiano rigoroso, ma nega, è criticissimo nei confronti del capitalismo autore. Ieri ha detto una scritta un saggio che si chiama la minaccia capitalista, che è molto diverso questo discorso dal discorso che fanno sempre fatti Max Leinisti che hanno finito per dare una versione demonizzante del capitalismo, oppure come è successo negli ultimi tempi il caso Bauman, non ho mai capito perché ha avuto questo successo che ha avuto, Bauman è arrivato a dire che il capitalismo è un sistema che vive parassitariamente sul corpo delle altre società non capitalistiche, che è veramente un falso storico di proporzioni colossali, colossali perché la miseria di quelle, di quelle popolazioni non dipendeva certo dal, dallo sfruttamento capitalistico, tanto non dipendeva dallo sfruttamento capitalistico che Marx, nello scritto appunto sull'imperialismo britannico, elogiò l'imperialismo britannico, in base al ragionamento non sulle intenzioni ma sui risultati, e disse che il colonialismo britannico è un inconscio strumento della storia perché dovrà, produrrà due risultati, uno di negativo, distruggerà la società asiatica, l'altro positivo metterà le premesse della società moderna, che è esattamente quello che sta avvenendo. Questo è il Marx scienziato, il sociale, il Marx non il Marx mitopoieta per così dire quindi non è vero assolutamente che il capitalismo è vissuto e vive succhiando il sangue come un vampiro questa è l'immagine che ripropone Bauman nel XXI secolo la Madonna, qualche cosa avrebbe dovuto capire pure su queste cose 
ed è, 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 è ben ragione, e ha ben ragione Soros quando parla di fondamentalisti del, del mercato. Abbiamo due come dire, estremismi, due concezioni antitere. Da una parte mercato zero perché è, è appunto un sistema perverso, dall'altra parte è tutto mercato. Noi siamo in mezza strada e penso che sì. Qui, ieri è stato evocato anche, ricordato anche il buonsenso, anche qui basterebbe il buonsenso per indicare che questa è la soluzione tra due navi estremi e questa è la soluzione. Non è facile ovviamente ottenere risultati ottimali rispetto alle intenzioni, eccetera, ma non abbiamo di meglio, come civiltà occidentale in questo momento, non abbiamo di meglio da proporre cosa ha fatto Soros, che ha fatto Stiglitz, che hanno fatto tanti altri, l'ultima che addirittura ripeto, indicare nella socialdemocrazia la forma meno disumana di capitalismo, se volete. Certo, due sono state le grandi rivoluzioni che hanno reso possibile il miglioramento materiale e morale dei lavoratori nel nostro mondo. Da una parte la rivoluzione capitalistica che Marx definisce rivoluzione in permanenza, perché? Perché appunto è iperdinamico e cioè Marx ha capito prima di tutto che col capitalismo l'economia cessa di essere un gioco a somma zero e diventa un gioco a somma positivo. I miliardi che ha guadagnato Bill Gates non li ha guadagnati sfruttando i lavoratori, anzi moltiplicando i posti di lavoro e facendo crescere la ricchezza appunto degli Stati Uniti d'America. Bene, Gates ha avuto anche la sensibilità morale di capire che questa polarizzazione, ricchezza da una parte e povertà e miseria dall'altra è inaccettabile e lui fa la sua parte, ha indotto anche molti imprenditori di successo a mettere a una parte di questa loro ricchezza enorme a mettere a disposizione la scuola, l'istruzione, la salute, la casa. Io non riuscirò mai a capire perché negli ultimi decenni non c'è stato un governo italiano di destra o di sinistra che non ha posto nella sua agenda la casa, la casa per tutti. Mia madre è diventata proprietaria di casa, come? È una casa popolare, il programma Fanfara. Ha pagato l'affitto ogni mese. Dopo 25 anni è diventata proprietaria. Ah, ma perché non ha, lo Stato che si impiccia in mille cose in cui non si dovrebbe impicciare il nostro Stato? Perché non fa un programma di questo genere? L'obiettivo è di arrivare a dare la casa a tutti, che è un bene preziosissimo, sia materiale che simbolico. Quindi il, tent il, tentativo, il tentativo, i risultati ottenuti dalla social democrazia sono questi, che è un correttivo dell'etica eh, del, del mercato autoregolato, introduce un principio di solidarietà. Ripeto, non tanto le guaglie, le guaglianze di fronte alla legge, questo va da sé, l'isonomia non la possiamo mettere in discussione, è uno dei fondamenti della nostra civiltà, è, facile, è difficile realizzarlo, lo sappiamo benissimo, ma tutte le cose molto, molto alte, tutti gli ideali, producono questo scarto esistente fra ciò che abbiamo realizzato e quello che dovremmo aver realizzato in base ai valori che continuamente andiamo a proclamare. Siamo come dire, obbligati a essere intransigenti con noi stessi, non a, a compiacersi del risultato. Il conservatore può fare questo, dire ragazzi ma che volete di più? No, un po' tipo Andreotti per capirsi, per capirsi. Un socialista un libera, o anche un liberale progressista, appunto come Soros, come l'ultima che cerca, ha il dovere piuttosto di indicare perché, perché lo scarto esiste ed è inevitabile e c'è un dato che fa, fa tristezza per certi versi. Noi abbiamo proclamato, continuiamo a proclamare in tutte le sedi, non solo i socialisti, ma in tutte le sedi il principio di eguaglianza, la rivoluzione francese ha modificato il valore di fraternità, solidarietà. Ci sono delle attività che sono attività servili, non c'è niente da fare. Non è che eliminando la proprietà privata e io statizzo, poniamo che so io, un ospedale e io faccio sparire il lavoro del, delle, no? delle cameriere. No, il lavoro servile resta un lavoro servile. Per di più il lavoro, lavoro dell'operario. Diceva giustamente Ortega e Cassetti che non era certo un rivoluzionario, un comunista, eccetera. Diceva ma che il lavoro della fabbrica è tremendo. Perché? se lo paragoniamo con quello del, dell'artigiano nel lavoro dell'artigiano c'è qualcosa di creativo nel lavoro invece dell'operaio in fabbrica è disumano quel lavoro non deve pensare prima di tutto l'operaio non deve, deve essere meccanico abbiamo visto tutti al tempi moderni di, di Charlie Chaplin ecco quello è e quindi la condizione operaia purtroppo dentro anche con tutti i miglioramenti che sono stati ottenuti pure negli ultimi decenni dalle classi proletarie resta sempre un problema che è il problema appunto dei lavori servili 
L'unica soluzione che riesco a intravedere è, quella, è la robotica. Eh sì, l'unica soluzione è la robotica. Perché? Per cui la nostra società resta una società ingiusta, la meno ingiusta di quelle che finora abbiamo sperimentato. Questo mi pare difficile negarlo. Ma resta comunque una società ingiusta. Proprio perché i nostri standard sono molto elevati proprio perché non abbiamo accettato cinicamente la realtà è questa e non la si può modificare Nel, cento anni fa la scuola elitista italiana ma non solo quella insiste molto sulle differenze qualitative fra i singoli soggetti che spiegherebbero le gerarchie no. immaginiamo quello che dico ai miei studenti immaginate un'isola un in cui vivono un milione di abitanti e assumiamo che tutti questi abitanti abbiano l'intelligenza e il talento di Einstein giusto? fanno tutti i fisici teorici? no avremo un Einstein a pulire i cessi senza scala quindi non è solo una questione che riguarda il talento perché pure le differenze di talento è evidente che ci sono per esempio Francesco no? eh, il calciatore della Roma è eh, quello lì è eh, Totti eh, quello c'è un talento naturale io ho conosciuto anche la professoressa sua di scuola media e mi disse no non c'è la speranza questo se la capito non c'era sperato, però appunto è che la, purtroppo la gerarchia che si produce nella società complessa, così dice, stratificata, basata sulla divisione del lavoro, che è una divisione del lavoro anche gerarchizzata, diceva Simon Weil, Simon Weil ci moriva su questo, per il dolore che vedeva, no? si era identificato con la condizione operaia, a tal punto che andò a lavorare come un operaio, a tal punto però è mal tecnico comanda sul semplice operaio questa gerarchia non la possiamo eliminare magicamente per cui che senso ha chiedere a una società che, de, che non è quello che dice di essere no, ha un senso ma entro limiti ben precisi dobbiamo vedere se abbiamo fatto tutto quello che era possibile per avvicinarci all'ideale gli americani no, non lo stanno facendo gli europei proprio perché socialdemocratici oppure i canadesi non va dimenticato ed altri lo hanno fatto in misura. Teniamo presente queste esperienze e teniamo presente che non è vero che questa cultura, la cultura libera socialista, non ha futuro. Alla fin fine, come ha concluso Stiglitz, si tratta, dobbiamo decidere, adottiamo il sistema americano o adottiamo il sistema liberal socialista. Grazie. Grazie Luciano. Più rapido di così. Più rapido di così non si poteva. Sei di una capacità di sintesi ammirevole. Adesso sentiamo mh, un esempio positivo tra tanti disastri di cui abbiamo parlato nel corso di questi due giorni da parte di Maria Freitas che ci illustra il caso portoghese. Anche in questo caso prego un po' di sintesi. Prego. Okay. Good afternoon, everybody. Uh, thank you for the presentation. Also, thank you for the previous input by Mr. Pelicano. Um, I'm here also accompanied by Roberta, so I would also like to thank in advance Roberta for being here and to help uh, me translate my message to you here today because, well, being Portuguese, it's actually easy for me to follow. Uh, the, the discussions, uh, but nevertheless, my bad, I don't speak Italian yet. Grazie per la presentazione, grazie per essere qui e vabbè, ringraziato me perché cercherò di tradurre per voi. Lei capisce bene l'italiano, però non riesce a parlarlo, quindi ha bisogno di un aiuto e sarò io il suo aiuto oggi. Um, and obviously it's a great pleasure for me to be here today and to discuss the ways in which we as progressives can reform, ameliorate and most importantly advance our political project. È un piacere per me oggi essere qui e a presentarvi um, a discutere su come uh, si può uh, le, le maniere progressiste um, possano uh, portare ad un progresso appunto ad un avanzamento della situazione politica attuale. Um, and I also had a PowerPoint presentation prepared for today. Unfortunately, it was not able to screen it, 
uh, but we will transmit it to Association de Socialismo so that you can also have access to, to the PowerPoints, and then perhaps for certain graphs, I will just turn the computer to you so as to explain the political developments in Portugal. Okay, avevamo un, uh, un PowerPoint uh, preparato, solo che non c'è la possibilità di trasmetterlo sullo schermo, quindi uh, in alcune slide probabilmente girerà il computer per farvi vedere di cosa si tratta e poi probabilmente verrà pubblicato il lavoro su associazione socialismo così che possiate vederlo successivamente um, and the school of democracy which is also a FEPS initiative in cooperation with associazione socialismo is actually one of those projects that helps us to provide input uh, to our movement it's not only the school of democracy we also uh, had many other projects with associazione socialismo but nevertheless i would just like to say of how important it is for us because it provides input, it provides ideas, which are very, very welcome for FEPS. Okay, la Scuola di Democrazia, uh, insieme alla FEPS e ad altre uh, associazioni, uh, sono quelle che um, per molti anni hanno permesso uh, di portare avanti il, uh, il dibattito, scusatemi, uh, il dibattito riguardo le, le importanti il, scusatemi la prima, prima esperienza sono un po' agitata <ride> uh, insomma ci sono diverse associazioni che permettono di portare avanti la situazione progressista e uh, di uh, fare in modo da cambiare la situazione uh, politica uh, and therefore, on behalf of FEPS, I would like to thank Associazione Socialismo for yet again joining forces with us um, to enable such a dialogue between progressives, interested parties, stakeholders and Europeans. Um, vuole ringraziare anche uh, la FEPS, l'Associazione Socialismo, per, uh, riuscire ad, ad aver, per essere riuscito ad aver riunito uh, in un dialogo uh, i progressisti con uh, le, uh, gli, gli europeisti. Ecco. I would also obviously like to thank the participants of the School of Democracy and also the, the previous speakers of today and of yesterday for their active engagement and their interest in such discussions because only your ideas together with ours, with FAPS, with other experts within FAPS, we will be also able to stimulate the European debate. E voglio ringraziare anche i precedenti speaker eh, che eh, sono riusciti, cioè che vogliono uh, che attraverso un loro coinvolgimento molto attivo uh, cambiare e, e si interessano alle uh, discussioni uh, per de, mh, alle, alle discussioni e voglio stimolare dei dibattiti che possano appunto portare a un cambiamento della situazione politica. And uh, today I also have the great pleasure to speak to you about also another FAPS initiative that was put forward uh, in partnership with our Portuguese foundation, Res Publica, and this project is about the current Portuguese government solution which is actually being perceived very positively against the backdrop of a so perceived decline of social democracy in Europe. Uh, vuole, um, vi mostrerà quale, uh, come um, uh, oltre alla FEPS anche un'organizzazione portoghese uh, ha portato dei miglioramenti dal punto di vista governativo nel, uh, in Portogallo appunto. Um, nel, come la, il lato sinistro del, uh, del, del governo abbia portato delle soluzioni uh, che possono interessare anche altri paesi e non solo il Portogallo. And therefore, obviously, being Portuguese myself, it's a project that is very close to, to my heart. Um, and I also think it's very positive to explain how a country that was sad, let's say, because of, uh, you know, the Troika imposed austerity measures actually became happy. So the point that I will be transmitting today is that yes, socialists can be happy. È molto a cuore uh, questo argomento per lei perché 
ovviamente essendo portoghese, uh, ci tiene molto e uh, ci tiene anche a, um, uh, diciamo a far capire quanto un paese che prima era definito diciamo, triste adesso invece uh, è felice. Um, and I also hope that the Portuguese government solution can also serve as inspiration for progressives elsewhere. E spera che le soluzioni portoghesi possano uh, essere uh, d'aiuto per uh, altri luoghi. Um, and so very briefly I will provide you an overview of my presentation. So firstly I will give an overview of the current Portuguese government then I will explain how the Portuguese government solution was actually formed and why it's also nicknamed contraption. Uh, then I will also outline the previous socio-economic context which also plays a very, very important role in the formation of this government. Um, and then I will also make a contrast between the measures that had been uh, implemented by the previous conservative government with the measures that the current progressive government has put in place. Ok, allora, questa eh, la presentazione verterà prima su una panoramica eh, riguardo eh, l'attuale la situazione portoghese governativa. Uh, poi uh, spiegherà uh, come uh, il governo uh, è stato formato e perché uh, cioè queste nuove alleanze sono state chiamate, sono state soprannominate uh, marchingegni, questo è il termine più adatto che abbiamo trovato per definirli, um, e poi uh, sottolineerà uh, la situazione socio-economica uh, uh, il contesto socio-economico attuale uh, per uh, arrivare alle soluzioni progressiste uh, che governative. And um, you're doing a wonderful job, thank you. <laughs> um, and also, should, should there be time, I will also explain a little bit more about the recent local elections um, and its results. E se ci sarà tempo, vorrà anche illustrare <coughs> quali sono state le, uh, qual è stata la situazione attuale con le nuove elezioni. So what is the situation now in Portugal? What do we have now? We have a socialist-led government, which is led by Prime Minister Antonio Costa, and it's supported with three other left-wing parties, notably the left bloc, the, communist, the Portuguese Communist Party, and the Greens. Um, la, so, la, so, la situazione attuale del governo portoghese è um, la divisione in uh, tre diciamo, partiti fondamentali, il primo ministro Antonio Costa e poi ci sono la sinistra, il uh, partito comunista e, un, uh, e, e il green, green. Verde, sì. Verde. Okay, il verde. Yeah. Scusate. No, okay. um, well, what would be the result? Obviously only progressive uh, policies would uh, would come out of this and actually for Costa's government the main priority was to turn the page on austerity uh, whilst observing at the same time a deep respect to the European project, a deep commitment to the European project and most importantly reverse the page on austerity by observing European fiscal rules. Ovviamente il risultato che si poteva ottenere da questa uh, formazione politica poteva essere solo progressista e um, è, uh, l'obiettivo fondamentale è quello di abbattere le austerità um, unendosi a quello che è il progetto europeista e quindi quelle che sono uh, le idee europee. And the Portuguese uh, government solution actually showcase is a, a showcase of how a progressive agenda can be put forward at the European level whilst toning down anti-European, anti-Sceptic uh, discourses and actually taming populism. Um, le soluzioni del governo portoghese sono quelle di, uh, diciamo, calmare um, i blocchi anti-europeisti per cercare di farli ragionare, di portare avanti invece quelle che sono le idee progressive. This is therefore a case that's been seen as an inspiration for progressives everywhere. Uh, but now I think it's also important that I explain to you how this success case was actually built. How was actually this coalition formed? 
ehm, questo modello progressista può essere un, preso ad esempio da tanti altri ehm, eh, governi e adesso spiegheremo come è formato e come uh, può aiutare la formazione. So I will just uh, try and turn this for you to be able to see and I hope you will be able to see it. Um, so if I remember the, the graph correctly, you have two lines, the blue and the green, no, the blue and the red, <laughs> and the red and the red are us obviously us progressives so here with this graph i would like to show you how um, the socialist party in portugal actually man managed to maintain his electoral support within the portuguese um, electorate whilst at the same time you can also see that there has always been a balance between left and right um, throughout um, throughout time, so from 2011 into recently 2016, 2017, with obviously a surge in electoral support by the progressives now in the recent 2015 elections. Um, however, we also then see in the other colors, which also represent, well, right and left, but that the other parties of the left have also managed to increase their electoral support. Okay, so, no, <laughs> Nel, da, come si può vedere dal grafico la, parte, la linea rossa è quella che interessa i progressisti la parte progressista dal 2011 alla situazione attuale 2017 passando per le elezioni del 2015 c'è sempre stata una sorta di equilibrio tra la sinistra e la destra eh, però come si può vedere dall'altra dall linea quella blu immagino um, il, um, diciamo la parte eh, the, the blue line Yeah, ok, a parte dei conservatori um, che invece vede una sorta di uh, discesa diciamo de, de, um, della situazione politica non yeah. no, okay. can you repeat the point yeah. uh, <laughs> so um, well the, the, other, the other lines uh, which also represent the other left parties yeah have also increased a little bit their okay. electoral support and this should be considered in the overall picture. Ok, quindi anche l'altra parte, diciamo, le conservatori sono è arrivata a, um, allo stesso livello, diciamo, dei progressisti e quindi c'è una um, coesistenza delle due parti. Mm -hmm. um, and what, what is also important to see and it's also very visible in this graph which will then be provided to you is that the tradition in Portugal had always been the socialist party against the conservatives. It has always been this, you know, uh, balance of forces. Um, la situazione portoghese è um, tradizionalista, è sempre stata la parte sociale, uh, del, um, quindi questo quest aspetto, diciamo, è sempre stato, cioè questo bilancio rappresenta il fatto che appunto ci sia sempre, sempre stata presente la, la parte sociale. So please do keep this in mind uh, because I will also explain how this tradition was so important uh, in, 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 in making this left-wing alliance possible. Ok, quindi se ricordate che la parte socialista è quella che più è legata alla tradizione portoghese perché più avanti tornerà a utile. Um, and also what is important to explain and to convey to you is also the previous socio-economic context that Portugal was living through um, with the previous conservative government which was an alliance of two right-wing forces, notably the Partido Social Democrata, which has no reflection at all with, with European level actually in Portugal. Uh, the name is, you know, creates confusion uh, because they're not social democrats, they're really right-wing, uh, a right-wing party, and the CDS, which then, together, they formed a coalition that was called Portugal Forward. Okay, la, um, il, um, la situazione politica uh, portoghese fino al 2015 è stata divisa in Partito Social Democratico che però non è uh, assolutamente uguale a quello che inten si intende in Europa perché è un uh, governo piuttosto di, di destra 
uh, mentre invece uh, c'è la parte del uh, governo portoghese uh, coalizione con una... <ride> eh, chiamato Portugal quindi ci sono due parti una è di destra e l'altra è di sinistra però no, sono no, both, both of them right wing. ok sono entrambe di destra scusatemi io non sono a conoscenza della situazione attuale um, and so basically uh, these two parties ran in a coalition for the 2015 legislative elections, but they did not secure an absolute majority in parliament. Okay, queste due parti sono coalizzate e nelle, 2000, nelle elezioni del 2015 hanno, uh, sono andate assieme a cercare di un, uh, una, una, una maggioranza assoluta, <coughs> ma non hanno... Non hanno Um, and the Portuguese Socialist Party actually saw this as an opportunity and it had to make a decision. Should it rather join Portugal forward and enter into a grand coalition or actually should it look left and seek for other um, coalition partners? Quindi, uh, la, il Partito ha uh, uh, um, si è trovato di fronte alla scelta di rimanere con il uh, Portugal Forward il partito uh, Portugal Forward o di trovare qualche altra soluzione per un'alleanza a sinistra a sinistra, sì, a sinistra yes. <laughs> um, ok, then for the graphic I already explained So you might remember that I also told you, don't forget the tradition and the historical context and the socio-economic context, because obviously there was a willingness, there was a political will to turn the page on austerity, and therefore um, it was really, really a breakthrough, I have to say, in Portuguese politics, exactly because the balance had always been between left and right. Um, And here, the left saw the opportunity to come together, to converge, and to bring forward progressive policies that would steer the country away from austerity. Quindi, uh, come aveva detto prima, vi sarete ricordati la uh, situazione tradizionale uh, legata al socialismo della politica portoghese e eh, al, diciamo, al, all'equilibrio che c'è tra la sinistra e la destra in, uh, in Portogallo, che, um, è arrivato ad, avere, ad essere mh, fondamentale per la situazione attuale. Mm. Um, and also what is important to understand is that the parties to the left had nev never entered into a dialogue. So it was not even conceivable, there was not even this mindset of actually working together. And this is very important. La sinistra non ha mai voluto un, uh, un dialogo con uh, gli ossi con l'austerity um, e quindi anche questo è importante per comprendere cosa poi è successo and here it was actually the prime minister's uh, leadership and pragmatism that also made these left wing parties understand that they had an important role to play in this reversal of the austerity and to bring positive change to, to the country è, è importante capire che uh, questo dialogo Uh, è servi, de, serve a combattere l'austerity uh, um, e che appunto è il primo ministro quello che ha cercato insomma, di, uh, di arrivare ad un, ad un equilibrio della situazione politica. Um, this had also then the consequence that the other left parties understood that they also had a responsibility to govern and therefore also there was a shift in their narrative. So they understood that they would also have a chance to govern. They stopped with their anti-elites um, tone with uh, their opposition and here they stepped in um, and well We, we can also say that they enriched Portuguese democracy because they also represent a part of the electorate that was never present in Portuguese uh, dem democracy history before. Quindi la, uh, la sinistra ha capito uh, che uh, 
bisognava dare un'occasione un diciamo, al governo e, di, eh, e che bisognava fermare questa continua opposizione senza alcun tipo di dialogo per, eh, è riuscita a far, ad entrare a far parte diciamo, della politica portoghese Um, e portando anche una, un arricchimento alla parte democratica del, del governo. And even though despite the very very strong pragmatism and always the tone on the constructive dialogue that uh, Prime Minister Costa included into this uh, left-wing alliance, important socio-economic factors also explain of how this left-wing alliance converged because the previous right government um, that also uh, worked with the Troika had actually front-loaded all uh, the Troika's austerity measures. Now, what does front-loading mean? The Troika, arriving to Portugal in 2011, had said, Portugal, you need to implement A, B, C to comply um, with what was defined for you um, to, to get out of the excess uh, deficit procedure. But then the conservative government, led by Prime Minister Paz Coelho, actually implemented A to Z. Um, uh, la um, situazione uh, la sinistra uh, ha cercato di um, uh, diciamo ha avuto quest, la, la possibilità di uh, Uh, comprendere come appunto portare avanti la situazione uh, att attraverso un uh, sistema che potesse uh, portare beneficio da in uh, alcuni punti e non in tutti i punti della uh, diciamo della The The right. no it's okay <laughs> Um, yeah. The front loading. Yeah. Okay. Um, a cercat. durante il governo di conservatore e la Troica eh, è venuta in Portogallo chiedendo al governo di realizzare A, B e C. Il governo conservatore è andato ben oltre facendo da B, A, B, C fino a arrivare alla Z. And also the fact that there was this socio-economic context that you know, asphyxiated um, uh, the economy, made the left understand that they needed to converge in their points of unity rather in the points that divide them. E la, il contesto socio-economico asfissiante con, ha convinto i partiti della sinistra a convergere invece che eh, a, 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 a dividersi. Um, and so here also the conservative government adopted the blame narrative that the Portuguese people were living beyond their means and so therefore they said we need to do everything that we can to reduce public deficit and reduce public debt. La, il, part, il, partito, il partito conservatore inoltre adottò la politica del dare la colpa al blame narrative, dare la colpa agli altri, dicendo che la popolazione portoghese viveva al di là dei propri mezzi e che era necessario ridurre il debito pubblico e la spesa pubblica. Um, and actually, rather than solving the situation, the socio-economic um, strata was deeply worsened. Invece di, di migliorare la situazione, il risultato è stata quella di peggiorare la situazione. And one can even say tragic. Uh, there was sluggish economic growth, there was an exponential increase of the country's inequalities and poverty. Quindi non solo non c'è stata una crescita, ma c'è stato anche un, un aumento delle diseguaglianze sociali e della povertà. And it also led to the brain drain of the country with 
1,000 people immigrate in the country every year. E si è, si è portato anche a una fuga di cervelli, tanto che eh, mille persone all'anno hanno lasciato il paese. Um, also to explain that, you know, there was a breakthrough on this gridlock, on the historical gridlock, on the traditional gridlock in par Portuguese politics, but there were also a very, very pragmatic way that the left-wing parties had their dialogue. It was very constructive. Quindi c'è stata quindi una rottura con quella che era la situazione tradizionale del paese e di, eh, di installo e grazie anche al, al pragmatismo della, del governo. I missed the, the other word, sorry. Uh, mm. Thanks to the pragmatism of the opposition of the government. Um, that, uh, well, I don't know, I kind of like repeated a lot. Okay. Well, it's, it's fine, <laughs> it's fine. We go, we go for it. Um, so, It was, it was the pragmatism, it was a positivism in the, whole, in the whole discussions, and what was important then for the progressive government was to bring better opportunities for all, employment, and put the country back on a path towards economic growth. Quindi i punti sono stati fondamentali sono stati il pragmatismo, l'approccio più positivo e il fatto di portare, eh, di creare opportunità soprattutto di impiego per, uh, per la popolazione. Um, and in your slides you will also be able to see all of the measures, I will not go through them uh, because it will, it will just be too complicated, but you will have the materials at your disposal. Um, in general, what uh, the current Portuguese government solution did was to reverse all of the policies that the previous conservative government um, had installed. Dalle, dalle slide che, la, che lei manderà si potrà vedere che quello che ha fatto il governo per, eh, attuale è quello di, eh, una, di rovesciare completamente le politiche del governo precedente. So, uh, there were progressive policies that looked into reinstating income to the families, investing in education, investing in the Portuguese people and social services. Quindi le politiche progressiste hanno riguardato i supporti alla famiglia e supporti alla famiglia, l'investimento nella gente, nelle persone, l'istruzione e i servizi sociali. Um, and obviously we cannot say that it was always rosy, that it was always easy to work in such a contraption with such a left, left wing coalition. Naturalmente non è stato tutto rose e fiori in questa coalizione tutta di sinistra. Um, but what um, the left decided to do was agree to disagree. Ma eh, quello che la sinistra ha deciso di fare è di essere d'accordo nel poter essere in disaccordo. Uh, whilst uh, keeping internal the disagreements. Ma lasciando i disaccordi all'interno della, della coalizione. Um, and therefore we can also say that the Portuguese government solution also shows how Uh, Portugal didn't actually have or see the rise of extremist parties or populism like other austerity hit countries like Italy, Greece, Spain. Una delle conseguenze è stata che il Portogallo non ha visto quell'aumento dei, dei movimenti populisti che si è registrato invece in altri paesi dove sono, ci sono state anche le politiche di austerità come ad esempio l'Italia. And then I had, I had the, the list as well of, of the measures um, and the policies that were uh, put forward by the government, but you, you will have it uh, in your slides. Um, and then just to explain as well a bit how important it was the 2016-2017 um, budget. E nelle, nelle slide ci sono la lista di tutte le misure che sono state eh, introdotte dalla, dal governo, eh, di, dal governo eh, socialista, ma la cosa importante è soprattutto guardare al bilancio 2016-2017. Um, and so also the progressivism became exponential and even now the 2018 budget was recently approved after the local elections and we see that there's still the willingness to go even further with progressive policies in Portugal. Il, il, il progressivismo è stato per così dire è, è esponenziale nella crescita e addirittura nel budget 2018 che è stato appena, appena approvato ci sono delle, delle misure che portano ancora, avanti, ancora oltre la politica del governo socialista. 
So we actually see that the left came together for progress, that the left came together to provide results to the Portuguese people, and that it focused deeply on a constant, constant dialogue with all the parties to the left. E il, quindi le forze progressiste portoghesi sono, si sono riunite per for, eh, produrre dei risultati e per eh, focalizzarsi costantemente sulla, eh, dialogo. sul dialogo fra di loro, fra le forze progressiste, sul diario interno. So what is actually the scenario that we see now? We see that the Portuguese case is always being referenced as a case of success, as a case that can inspire other progressive forces, um, and that even though there were very, very positive developments in the first two years, that progressives in Portugal are still working to make the life of Portuguese people even better. Quindi lo scenario attuale è quello che il caso portoghese non, non solo è un caso di successo, non solo è un caso che ispira altri esperimenti altrove, ma che il, gli sviluppi positivi del 2016-2017 sono soltanto l'inizio, diciamo, che nel 2018 sono uh, programmati eh, per crescere ancora. So the results speak the, for, for themselves, the page on austerity was turned, and the recent local election polls also speak for themselves because the Socialist Party actually secured a landslide. So should have been legislative elections, they would have an absolute majority. Il, infatti parlano, parlano da soli, infatti le, le recenti re, eh, elezioni regionali che hanno portato a una, al successo del Partito Socialista mostrano che se queste fossero state delle elezioni nazionali il Partito Socialista avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Um, and, and of course um, this also shows that the Portuguese case um, provides an alternative to the TINA that there is no alternative to austerity. And Portugal actually came forward with what I like to call Yeti. Yes, uh, we can. <laughs> yes, it is possible, actually. L'esperimento progressista in, in Portogallo dimostra innanzitutto che c'è un'alternativa all'austerità, all quello che viene detto Tina, quindi che non è vero che non c'è alternativa all'austerità, e che, eh, come lei dice, yeah, dice sì è possibile, sì è possibile. Um, and so last but not least, um, I would also like to show you the, the report that was produced uh, by FEPS in cooperation uh, with Respublica Foundation. And here you will also be able to find it in our website and you will be able to see, well, much more in depth uh, results um, of the Portuguese government solution. And this was done uh, by Dr. Ana Rita Freire, professor from the University of Bairin Trior. And uh, obviously I would be very happy to take any questions and to thank both uh, Roberta and Heidi for stepping in and helping me speak to you. Cosa vorrebbe presentare questo libro, questo rapporto che è stato prodotto dalla FEPS in cooperazione con Respubblica, che è la fondazione portoghese e che fa parte della, della FEPS, che è scritto da Anarita Freita, a Ferreira, Anarita Ferreira, che è disponibile sulla, sul sito della FEPS, quindi è possibile scaricare questo, questo libro e che contiene ulteriori dati rispetto a Grazie e buon lavoro ai compagni portoghesi, anche a quelli italiani, perché Pellicani si è sforzato di convincerci che si può essere socialisti e felici, Orwell la pensava diversamente, ma insomma noi preferiamo, preferiamo l'approfondimento filosofico di Luciano rispetto all'impressionismo di, di Orwell. Allora, eh, se qualcuno vuole intervenire, gli do due schiaffi e poi lo faccio intervenire, però mi sembra... Eccolo lì, eh, ci mancava Celestino Spada, prego, date un microfono a Celestino. Quando è così capisce? Sì. Eh, in inglese. No, noi... Che basta con... Io ho la risposta. In, 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 in,
in, questi, in queste scelte di governo, il governo portoghese in questi anni, questi che hanno segnato la ripresa e l'uscita diciamo, dalla crisi, che parte hanno avuto gli investimenti, investimenti nella produzione. not actually say that there was like you know um, that industry was the main core of investimenti nell'industria for instance that was the there was more uh, investments rather than expenses the public expenses Well, obviously, yes, there, there was a lot of investment with regards to upgrading social pensions, increasing uh, the minimum salary, investing in education, um, gradually um, inserting free books for children in schools, um, but also the Portuguese um, government has also made the environment for startups very, very easy. So this is also something where the, the recipe for, for, for um, uh, the, the, the Portuguese government comes from, and obviously tourism. There has been a very, very substantial boom in tourism in the past uh, two years in Portugal. Quindi lei dice che c'è stato, ci sono stati dei forti investimenti nelle pensioni sociali, eh, nell'educazione, nell'istruzione. Eh, per esempio eh, il governo ha, eh, ha fornito libri eh, gratis per le, per le scuole. Eh, si è creato un, un environment, un ambiente molto positivo per, la, per gli start-up, per, 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 per la nascita di nuove imprese. E inoltre ehm, c'è stato un boom nel turismo e questo ha anche favorito. Quindi questa è, sono sta, questa è stata la ricetta del socialismo portoghese. Grazie. Allora, eh, io ringrazio tutti i superstiti, ringrazio soprattutto Marco Plutino e Cettina Capuano per l'organizzazione di questo seminario. La prossima volta faremo un programma meno denso e buon pomeriggio. Grazie.